శతమానం భవతి ముందుగా ప్రేక్షకులందరికీ సంక్రాంతి పండగ శుభాకాంక్షలు శతమానం భవతి అని మన పెద్దలు చిన్నారుల్ని ఆశీర్వదిస్తారు మరి ఈ శతమానం భవతి తెలుగు ప్రేక్షకులందరినీ ఆశీర్వదించడానికి సిద్ధంగా ఉంది మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం ఈరోజు శతమానం భవతి కుటుంబం అంతా కూడా ఈ సినిమా గురించి ఎన్నో విషయాలు షేర్ చేసుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు మరి వారిని మన స్పెషల్ షోకి ఆహ్వానించేద్దామా అందరికీ నమస్కారం శతమానం భవతి అంటూ ఈ సంక్రాంతి పండుగ రోజు అంటే ఇంతమందితో ఇంటర్వ్యూ చేయడం నాకు ఇది మొదటిసారి ఇంతమంది కపుల్స్ని ఇంత పెద్ద ఫ్యామిలీని చూడటం ఇదే మొదటిసారి ఒక ఇంటర్వ్యూలో ఒక సగం సినిమా ఇక్కడే కనిపించేస్తుందేమో అనిపిస్తుంది సో ముందుగా శతమానం భవతి యాజ్ అ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ విత్ ఆల్ ద ఎమోషన్స్ ఇంత పెద్ద హిట్ సాధించినందుకు కంగ్రాచులేషన్స్ టు ద హోల్ టీమ్ ప్రకాష్ రాజ్ గారు శతమానం భవతి మీ లైఫ్లో ఎటువంటి సినిమా సతీష్ వచ్చి కథ కథ చెప్పినప్పుడు నాకు నేను గర్వించాను బట్ ఒక బాధ్యతతో కొన్ని విలువలతో సినిమా తీయాలనుకోవడం అలాంటి కథలనే సినిమా తీస్తానని దిల్రాజు అనుకోవడం నేను ఎప్పటి నుంచో నాకు దిల్రాజుకు ఉన్న ప్రయాణం మీ అందరికీ తెలిసిందే ఎందుకంటే అతను ఏ సినిమా తీసినా అందులో ఏదో ఒక విలువలు చెప్పాలనుకుంటాడు ఒకటి శతమానం భవతి ఆ కథ విన్న వెంటనే నాకు ఎందుకు తట్టిందంటే అది ఇవ్వాళ చాలా మేజర్ ప్రాబ్లం ఈరోజు మీరు సిటీలో నడుచుకుంటూ వెళ్తూ ఒక లెవెన్ లెవెన్ థర్టీకి ఫ్లాట్స్లో మధ్యలో వెళ్తే పిల్లలు స్కూల్కి వెళ్ళి ఉంటారు పెద్ద పిల్లలు వాళ్ళ వాళ్ళ పనికి వెళ్ళి ఉంటారు రెండు జతల ఒంటరి కళ్ళు చూస్తుంటాయి వాళ్ళు మన పెద్దలై ఉంటారు దే ఆర్ లోన్లీ టుడే మనం ఎవరికి వాళ్ళ మీద టైం లేదు ఐ థింక్ దిస్ కంట్రీ మన దేశం యాజ్ ఇట్ ఈస్ మన పెద్దలందరూ ఆర్ డైయింగ్ అ లోన్లీ డెత్ జీవితం అంతా కష్టపడి పిల్లల్ని పెంచి వాళ్ళు ఎదగాలని కలలు కని ఆఖరికి ఆ ఒంటరితనం ఏంటి ఇది చాలా పెద్ద జబ్బు ఈ దేశానికి జరుగుతున్నది ఈ సొసైటీకి జరుగుతుంది అంటే చాలా స్పీడ్గా వెళ్ళిపోతున్నాం అలాంటి ఒక టైం ఫ్రేమ్లో ఇలాంటి ఒక కథ మళ్ళీ మన అందరినీ మన తల్లిదండ్రులని మన తాతల్ని మన పెద్దోళ్ళని తిరిగి చూడాల్సిన మతి ఎక్కడో ఒక గిల్ట్తో చూసి మళ్ళీ ఆ విలువల్ని తెలుసుకునే ఒక సినిమా అండ్ దట్ ఈస్ వై ఐ లవ్ దిస్ ఫిల్మ్ ఫర్ దాట్ రీజన్ నా అవగాహనతో చెప్తున్నాను శతమానం భవతి విల్ బి అనదర్ మైల్ స్టోన్ ఇన్ తెలుగు సినిమా ఈ సంక్రాంతికైనా పిల్లల్ని రమ్మని చెప్పండి నెక్స్ట్ వీక్ మనం ఇండియా వెళ్తున్నాం ఇండియా నవ్వాయి తాతయ్యని అమ్మమని చూడటానికి జయసుధ గారు దిల్ రాజు గారి సినిమా వస్తోంది అంటే ఆ సినిమాలో ప్రకాష్ రాజ్ గారు మీరు లేకుండా ఆ సినిమా ముందుకు వెళ్ళదన్న విషయం తెలుగు ప్రేక్షకులందరికీ కూడా ఒక మంచి క్లారిటీ ఉంది మరి ఈ సినిమాలో మీ పాత్ర ఎటువంటిది శతమానం భవతి మీకు ఎటువంటి సాటిస్ఫాక్షన్ ఇచ్చింది మళ్ళీ నేను అప్పుడే కొత్తగా ఇండస్ట్రీకి వచ్చి ఒక మంచి సినిమాలో ఒక మంచి గొప్ప క్యారెక్టర్ వచ్చినట్టు అనిపించింది అంటే ఆ థ్రిల్ అలా అనిపించింది మా అబ్బా ఇంత మంచి సినిమాలో నాకు ఒక క్యారెక్టర్ లభించింది నాకు మంచి పేరు వస్తుంది నేను బాగానే చేసానేమో ఇంత అలా అనిపించింది అనమాట ఈ సినిమా నాకు అది చెప్పినప్పుడు డైరెక్టర్ గారు నేను ముప్పై రోజులు అవుట్డోర్ వెళ్ళి చేయడం అంటే భయం వేసింది అయితే సరే కథ నచ్చి క్యారెక్టర్ నచ్చి అవన్నీ ఒక పక్కన ముందు దిల్ రాజు గారి సినిమా అన్ని మంచి క్యారెక్టర్లు నేను సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ థర్డ్ ఇన్నింగ్స్ ఏదో ఒక ఇన్నింగ్స్ నేను చేయడం ఆయన సినిమాలన్నీ మంచి క్యారెక్టర్స్ చేశాను అండ్ దెన్ నేను ప్రకాష్ చేసినప్పుడు నాకు ఆ క్యారెక్టర్స్ అలా మే ఇద్దరు చేసినప్పుడు నాకు ఎందుకు రిహార్సల్స్ కూడా అక్కర్లేదు అనుకుంటా రిహార్సల్ కాదు కానీ చాలా ఆ స్క్రీన్ మీద చూడడానికి చాలా చక్కగా ఉంటుంది ఇన్ని అన్ని ఇవి ఉన్నప్పుడు నేను ఈ సినిమా వదులుకోవడమా అని అనుకున్నాను సరే సినిమా షూటింగ్కి వెళ్ళాము దిల్ రాజు గారు కథ ఒక పక్కన లొకేషన్ మంచి లొకేషన్ గొప్ప లొకేషన్ ఇవన్నీ కానీ పొద్దున్న టిఫిన్ కూడా బాగా పెట్టారు అక్కడే లైవ్ డో దోశ లైవ్ అక్కడే లైవ్ బట్ ఎంత ఎన్ని దోశలు పెట్టినా ఎన్ని పూరీలు పెట్టినా ఎంత మంచి భోజనం పెట్టినా ముప్పై రోజులు నేను వెళ్ళి అక్కడ షూటింగ్ చేయాలంటే కష్టం అది ఎందువల్ల చేయగలిగానంటే నాకు ఒక్కరోజు కూడా 
నాకు అన్ని రోజులు నేను వర్క్ చేశాను అని అనిపించలేదు అనిపించలే ఎందుకంటే ఆ ప్రతి సీన్ అంత గొప్ప సీన్ గా అనిపించింది నెక్స్ట్ ఏం సీన్ తీస్తారు నెక్స్ట్ రేపు ఎలా ఉండబోతుంది అలాగే మేము ఫుల్ మేమంతా ఫ్యామిలీ నిజంగా ఒక బాండింగ్ అంటారు చూడండి అది అంత బాగా మేమంతా అసలు క్యారెక్టర్ లో జీవించాం అనిపించదు అనొచ్చు అలా అనమాట తిరుపతి లడ్డు అన్నారం ప్రసాదం నీ చేతి కాఫీ ఇటు టేస్టే వేరు అమ్మాయిలు ఇంప్రెస్ చేస్తే పడరు వాళ్ళు ఇంప్రెస్ అయితే పడతారు మన సంతోషాన్ని పది మందితో పంచుకుంటే బాగుంటుంది కానీ మన బాధను పంచి వాళ్ళు కూడా బాధ పెట్టేందుకు ఐఎమ్ ఇంప్రెస్డ్ బాబా సినిమా కొంచెం డిఫరెంట్ సినిమా అండి ఎప్పుడు ఎమోషన్ అనగానే ప్రకాష్ రాజ్ చేసుదనే కాదు అని అనుకుంటున్నాం వాళ్ళిద్దరు చేశారు కానీ ఈ సినిమాలో సితారా అని ఒక అమ్మాయి ఒక సీనే చేసిందండి ఆ సీన్ కూడా ఎక్స్ట్రాడినరీగా ఉండింది మన వెరీ సిజు అయింది సో ప్రతి అదే చెప్తున్నాను ప్రతి క్యారెక్టర్కి ఒక గొప్ప సీన్ ప్రతి క్యారెక్టర్ ఒక గొప్ప డైలాగ్ మాట్లాడుతుంది సో ఇట్స్ ఆల్ ఇంత ఒక టీమ్ వర్క్ లాగా ఈ పిక్చరు నిజంగా అంత బాగా రావడం వెరీ హ్యాపీ శర్వానంద్ గారు మరి సతీష్ గారు మీ దగ్గరకు వచ్చి స్క్రిప్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు కుటుంబ కథా చిత్రం అనగానే మీకు ఎటువంటి ఫీలింగ్ కలిగింది ఓకే చెయ్యొచ్చు అనుకున్నారా లేకపోతే ఇప్పుడే నా కుటుంబ కథా చిత్రం ఎందుకు అనుకున్నారా కథ ఒకసారి జస్ట్ సింగిల్ సిట్టింగ్ లో ఓకే చేసిన కథ ఐ థింక్ ఇదే సినిమా సతీష్ గారు వచ్చి ఇలా మొత్తం స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ దాకా చెప్పంగానే ఈ సినిమా వదులుకోకూడదు ఇంత గొప్ప సినిమా మళ్ళీ మనకు వస్తుందా రాదా తెలియదు సో డెఫినెట్ గా చెయ్యాలి అనుకుని ఐ స్టార్ట్ ఎడ్ మీకు ఏ పాయింట్ బాగా నచ్చింది సినిమాలో అంటే ప్రకాష్ రాజ్ గారి యాంగిల్ నుంచి ఆయన వర్షన్ చెప్పారు కదా సో వాట్ మేడ్ యూ మోర్ కాన్ఫిడెంట్ అబౌట్ ద ఫిల్మ్ అంటే సినిమా మొత్తంలో ఒక డైలాగ్ ఉంటుంది పది మందితో సంతోషాన్ని పంచుకుంటే బాగుంటుంది కానీ మన బాధని పంచి వాళ్ళు కూడా బాధ పెట్టడం ఎందుకు సో హీరో క్యారెక్టరైజేషన్ అంతా టోటలీ అలా నడుస్తూ ఉంటుంది అంటే పంచితే ఆనందాన్ని పంచుతాం బాధని ఎందుకు అని సో దట్ ఈస్ వన్ థింగ్ బాగా నచ్చిన పాయింట్ నాకు పేరెంట్స్కి అంటే మనం అనుకున్నంత టైం ఇవ్వం అది అమెరికాలో ఉన్నా ఇండియాలో ఉన్నా చివరికి హైదరాబాద్లో ఉన్నా మనం వెళ్ళి కలవం పేరెంట్స్ని అట్లీస్ట్ వారానికి ఒకసారి కూడా కలవం ఉన్నా కూడా సో దిస్ సంథింగ్ విచ్ ఐ గాట్ రిలేటెడ్ అరే కరెక్టే కదా చిన్న హాయ్ హలో కూడా చెప్పలేమా ఇంట్లో ఉన్నా కూడా మాట్లాడలేమా సో దట్ దో ఆర్ లైక్ చిన్న చిన్న పాయింట్ అండ్ ద బెస్ట్ పార్ట్ అబౌట్ దిస్ ఫిలిం ఈజ్ ఎక్కడ ఒక మెసేజ్ చెప్పినట్టు ఒక క్లాస్ స్పీకినట్టు అంటే మీకు వన్ పర్సెంట్ కూడా అనిపించదు అలా ఆ సిచ్యువేషన్స్ అలా క్రియేట్ అయ్యి ఒక మంచి ఫీల్తో వెళ్ళి అరే చక్కగా ఉంది సినిమా అన్న ఫీలింగ్తో వచ్చేస్తారు ఇక్కడే ఉండాలనుకున్నప్పుడు నన్ను నేను చేంజ్ చేసుకోవాలిగా కొత్త విషయాలు తెలుసుకున్నప్పుడు టేస్ట్లు కూడా కొత్తగానే ఉంటాయి ఈ ఫిల్మ్ ఇందాక నేను 
రిలీజ్ అవక ముందు చెరుకు రసం అని చెప్దాం అనుకున్నా రిలీజ్ అవక ముందు చెరుకు రసం సంక్రాంతి చెరుకు రసం అని యాక్చువల్ గా ఇది సంక్రాంతి పంచపక్ష పర్వాణం ఎగ్జాక్ట్లీ ఇది ఎమోషన్ లేకపోతే ది ఈ సీన్ నవ్వు కోసం లేకపోతే ఈ క్యారెక్టర్ ఈ సాంగ్ కోసం ఎక్కడ కనపడదు ఎవ్రీ క్యారెక్టర్ ఇన్ దిస్ ఫిల్మ్ వాళ్ళిద్దరూ పిల్లర్స్ లాగా వెళ్తుంటుంది ఈ క్యారీస్ అ బ్యూటిఫుల్ శర్వానంద్ క్యారీస్ అ బ్యూటిఫుల్ మెసేజ్ టు ది నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ అవర్ వాల్యూస్ అనేది ఆ క్యారెక్టర్ చెప్తుంటుంది తను ఎక్కడి నుంచో వెళ్ళి వచ్చా అనుపమ ఇక్కడికి వచ్చి సెటిల్ అయ్యి ఇక్కడి నుంచి నేను వెళ్ళలేను అన్న ఫీల్ కలిగిస్తుంది ఇలా ఎవ్రీ క్యారెక్టర్ నేను శంకరా నేను ఇందాక శర్వానంద్కి అదే చెప్తున్నాను కంగ్రాచులేషన్ వన్స్ అగైన్ తెలుగు వాడికి సంక్రాంతి హీరో అంటే పెద్ద టైటిల్ అది అవును మళ్ళీ నెక్స్ట్ తరంలో సంక్రాంతి హీరో మన అండ్ అగైన్ అనుపమ వెల్కమ్ టు తెలుగు సినిమా అని చెప్పాను అంత అందంగా ఉండదు పాటు అంత పర్ఫార్మెన్స్ వాళ్ళిద్దరు ప్రత్యేకంగా నా క్యారెక్టర్ ఈ క్యారెక్టర్ యాజ్ ఈ సెట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ లాగుతూ వెళుతుంది త్రూ అవుట్ నాకు ఈ కథ ఫస్ట్ నాకు దిల్ రాజు గారు చెప్పారు నరేష్ గారు ఒక అద్భుతమైన క్యారెక్టర్ కంగారు రాజు మీరు చేస్తారని సతీష్ ఒక సినిమాని ఒక థాట్ ప్రవోక్ చేసినప్పుడు అంత అందంగా ఆ థాట్ని స్క్రిప్ట్ ద్వారా కన్వే చేయడం స్క్రీన్ ప్లేలో తీసుకురావడం పర్ఫార్మెన్సెస్లో తీసుకురావడం ఇవన్నీ కలిపి ప్రీమియర్లో థియేటర్స్లో చూస్తుంటే పెద్దవాళ్ళు ఏడ్చేస్తున్నారు పిల్లలు ఏడుస్తున్నారు నా క్యారెక్టర్ ఎస్పెషలీ ఈ క్యారెక్టర్ చెప్పిన తర్వాత డైరెక్టర్ సతీష్ చెప్పాను ఒక హాఫ్డే కంప్యూటర్ ముందు కూర్చుని గెటప్ డిజైన్ చేద్దాం ఐమ్ సో ఇంట్రెస్ట్ బికాస్ ఐ లైక్ గెటప్ నాకు దాదాపుగా వర్ష హిట్స్ ఫ్రమ్ చిత్రం బలాచిత్రం వెరైటీ పాత్ర అంటే గెటప్ నుంచి మొన్న గుట్టు టాకీస్ వరకు కూడా ఎవ్రీ డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్ ఎమ్ డూ ఆల్రౌండ్ ఆర్టిస్ట్గా శతమానం భావతి మరో రెండు మూడు మైల్ రాళ్ళు నాకు చెప్పాలి నాకు నా క్యారెక్టర్గా థ్యాంక్ యూ దిల్ రాజ్ గారు అండ్ అవర్ సతీష్ వ్యక్తం గారు కమింగ్ టు అనుపమ సో అసలు ఈ ఈ సినిమాలో మీరే డబ్బింగ్ చెప్పినందుకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అంటే చాలామంది హీరోయిన్లు కొన్ని ఒక పది సినిమాలు ఇరవై సినిమాల తర్వాత డబ్బింగ్ చెప్ అది అది కూడా చెప్తారని గ్యారంటీ లేదు సో ది స్టార్ట్ ఆఫ్టర్ దట్ ఫిలిం దట్ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ ఫిలిమ్స్ కానీ మీరు తెలుగులో సెకండ్ సినిమా థర్డ్ సినిమా ఫస్ట్ సినిమాలో కూడా మీరే చెప్పారు అసలు ఫస్ట్ సినిమాకి ఈ సినిమాకి మీ క్యారెక్టరైజేషన్లో ఎంత చేంజ్ అంటే అంటే అందులో ఒక బాగా ఒక పొగరున్న అమ్మాయి లాగా ఎలా చేశారు మీ ముందు సినిమాలో మీ ఫస్ట్ సినిమాలో ఈ సినిమాలో ఎంటైర్ వే టోటల్ వేరియేషన్ ఆ పట్టు లంగా కానివ్వండి అండ్ ఫారెన్లో ఉన్నటువంటి మీ గెటప్ చాలా చాలా డిఫరెంట్గా ఉంది అండ్ యూ ఆర్ లుకింగ్ వెరీ వెరీ బ్యూటిఫుల్ ఐ డోంట్ వాట్ టు సే ద ఫస్ట్ టైమ్ సతీ సార్ కేమ్ టు కేమ్ టు మీ అండ్ వెన్ హీ నరేటెడ్ ద స్టోరీ ఐ అండ్ అమ్మ వీ వర్ హియరింగ్ ద స్టోరీ అండ్ దాట్ ద ఫస్ట్ ఇన్ ద ఫస్ట్ నరేషన్ దో వీ డోంట్ నో ద లాంగ్వేజ్ we were crying in the climax so when a director is having that warmth and when he can convey the thing without any visuals just through the dialogues or the that small one line so that is where i got the confidence and i felt i should do nitya and if i lose this character it it will be a big loss uh, lo- loss for me so yeah. that's why i did this i don't know how i did nitya anyway i loved it i like loved and every moment i loved this family i miss them all right now hailo haile sare haridasulu vachare dosite rasulu tere kuppulu nin peire dudu basavadu chode baakita nilchunnade allari chestunnade sannadi munagaade kottanulla ajavai shile
అంటే ఇంతకుముందు నరేష్ గారు అన్న రాజరవీంద్ర గారు అంటే గొడవలు పెట్టాలన్నా కొట్టుకోవాలన్నా కూడా అంటూ మీ వైపు చూపించారు ఎందుకు మీ వైపు చూపించారు ఈ సినిమా ఒక టీ ట్వంటీ లాంటి క్రికెట్ మ్యాచ్ అయితే అది ఒక ఎక్స్ట్రాడినరీ ఇండియాకి వరల్డ్ కప్ వచ్చిన మ్యాచ్ అయితే ఆ మ్యాచ్లో మేము ముగ్గురు ఎంపైర్లు ఉన్నాం ఒకటి నీలి అని రెండు నేను మూడు ఈవిడి ఆవిడేమో థర్డ్ ఎంపైర్ అనమాట అంటే ఇంత గొప్ప మ్యాచ్ని చాలా దగ్గర నుంచి చూసిన ఫీలింగ్ తప్ప మాకు ఈ సినిమాలో నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఈ సినిమా ఒక ఫాదర్ ఒక మదర్ ఒక స ఇద్దరు సన్స్ ఒక డాటర్ అండ్ ఎమోషన్స్లో సర్వా వచ్చి వీళ్ళందరినీ కలవటం అన్న సినిమా సో ఇంత గొప్ప సినిమాని దగ్గర నుంచి చూసే అవకాశం వచ్చినందుకు డైరెక్టర్ గారికి ఇంత మంచి సినిమాలు యాక్షన్ ఇచ్చినందుకు చాలా రోజుల తర్వాత లెంగ్త్ క్యారెక్టర్ చేశాను థియేటర్ గారు చాలా నెగిటివ్ క్యారెక్టర్స్ చేశారు కదా ఇది నెగిటివ్ కాదు ఏం క్యారెక్టర్ అని చెప్పలేదు బాబు ఇది నెగిటివ్ ఇది నెగిటివ్ పాజిటివ్ నాది మంచి క్యారెక్టర్ కాకపోతే దాన్ని నిజంగా సీరియస్ గా చెప్తున్నా అందరికి చాలా ఎంజాయ్ చేసాం యూనిట్ లో ఇప్పుడు మిగిలిన విషయాలు మారుతా ఫస్ట్ తన టీ ట్వంటీ మ్యాచ్ అని చెప్పాడు కదా నేను సినిమా చూసిన తర్వాత నాకు కలిగిన ఫీలింగ్ ఏంటంటే సినిమా చూసిన తర్వాత అనిపించింది ఏంటంటే ఒక ఫోర్ పిల్లర్స్ ఒక అందమైన హౌస్ కట్టాలంటే ఒక ఫౌండేషన్ పిల్లర్స్ కావాలి సో ఆ పిల్లర్స్ ఎవరంటే దిల్ రాజ్ గారు డైరెక్టర్ సతీష్ గారు నెక్స్ట్ సమీర్ రెడ్డి గారు మిక్కి జయన్ మీద వీళ్ళు నలుగురు అంత అద్భుతంగా వాళ్ళు ఇది చేశారు అంత ఫౌండేషన్ అంత స్ట్రాంగ్ చేశారు సో ఒక హౌస్ అందంగా కనిపించేటప్పుడు ముందు మనకు కనిపించేది మెయిన్ డోర్ మెయిన్ డోర్ అది ప్రకాష్ రాజు గారు ఓకే బాగుంది మదర్ ఆమె ప్రేమ చాలా విశాలంగా ఉంటుంది అలాంటి మా మదర్ జయసూది గారు ఒక హాల్ అనమాట ఇంట్లో అంటే హాలే కదా అంత విశాలంగా ఉంటుంది లివింగ్ రూమ్ లోనే ఫ్యామిలీ అంతా కలిసి ఉంటారు విండోస్ చిన్న చిన్న తలుపులు ఎందుకంటే వెంటిలేషన్ కోసం ఆక్సిజన్ పిల్లలకి పేరెంట్స్ కి ఏంటి ఆక్సిజన్ పిల్లలే కదా సో అలా మా హీరో శర్వ అండ్ నిచ్చ వీళ్ళ అద్భుత కలర్స్ ఓకే ఇలాగా ఈ శతమానం భవత్ అనే సినిమాని డిజైన్ చేశారు సో నా కలిగిన ఫీలింగ్ ఇది వధువేమో పలమేలు వరుడట శ్రీవారు మనువాడి కలిసారు చెలిమి కలిమి ఒకరికొకరు ఈ జంటను దీవించగ దేవతలందరి నోట పైకెను చల్లని మాట శతమానం భవతి ఫారెన్ నుంచి తీసుకొచ్చి పెద్దల దగ్గరికి చేర్చే ప్రయత్నం చేస్తారు ఫస్ట్ ఆ తర్వాత అలా 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 సినిమా ముందుకు వెళ్తుంది మన సినిమా రివీల్ చేయలేము శతమానంభవతి మీ లైఫ్ ని ఎలా చేంజ్ చేసింది బిఫోర్ శతమానంభవతి ఆఫ్టర్ శతమానంభవతి 
సతీష్ గారు అతను ప్రతి సీన్ చదివినప్పుడు చాలా ఎమోషనల్గా ఫీల్ అయ్యి చదువుతారు ఆయన చదివినప్పుడు మనకు మనకు కూడా ఆ ఫీల్ వస్తుంది ఎందుకంటే ఆయన రాయడం డైలాగ్స్ రాయడం దగ్గర నుంచి స్టోరీ అయింది కాబట్టి కానీ నాకు చాలా ఆశ్చర్యం వేసిన ఒక విషయం ఏంటంటే అసలు ఒక ప్రొడ్యూసర్గా ఉండి రాజు గారు అంత ఆ స్టోరీ మీద అంత ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఏంటి అంటే షూటింగ్ జరిగిన ఆ రోజులన్నీ అక్కడే ఉన్నారు ఆయన అంటే ఎవ్రీడే సెట్లో యు విల్ మేక్ షూర్ దట్ కరెక్ట్గా ఆ సీన్ జరు జరగాలి అంటే ఆ ఎమోషన్ ఆ ఫీల్ కరెక్ట్గా రావాలి అన్న దాంట్లో చాలా ఇదిగా ఉంటారనమాట ఆ మధ్య ఒక ఇంటర్వ్యూలో కూడా ఆయన చెప్పారు అంటే క్వశ్చన్ అడుగుతున్నప్పుడు ఇలాగా ఏంటి సార్ ఇక్కడే చేస్తున్నారు మీరు బాలీవుడ్లో మీకు అలా బయట చేసే ఆలోచన లేదా సపోజ్ కనుక బాలీవుడ్లో చేస్తే మీరు ఏం చేస్తారంటే రాజు గారు చెప్పారు శతమానం బౌత్ ఇలాంటి స్టోరీ చేస్తానని ఆ మధ్య ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు ఆయన అంటే నాకు నాకు అర్థం కానీ విషయం ఏంటంటే ఏంటి ఆ ప్యాషన్ ఏంటి ఆ లవ్ ఫర్ మూవీ లవ్ ఫర్ దట్ అంటే ఆయన దా ఆయనకున్న ఆ ఇది ఇట్ ఇస్ టూ ఇన్ఫెక్షియస్ అనమాట అది మా అందరికీ అలా స్ప్రెడ్ అయిందంటే అది నిజం అండి అబద్ధం కాదు ఏంటి ఆయన సెట్లో అలా నించుని వీళ్ళు వచ్చారా వాళ్ళు వచ్చారా ఈ సీన్ ఏంటి ఈ డైలాగ్ ఏంటన్న ఒకరు అడుగుతున్నప్పుడు మీరు ఆలోచించండి ఎలా ఉంటుంది వీళ్ళే ఇంత ఇన్వాల్వ్ అయినప్పుడు మనం ఇంకా ఎంత ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలి ఇంకా ఎంత బాగా మనం చేయాలి అన్న సో లైక్ ఇది ఒక కుటుంబం కింద తీసుకొచ్చినందుకు ప్రతి ఒక్కరి తరఫున అంటే మా శతమాన భవతి క్రూ తరఫున మేమందరం కూడా ఈ మూవీ స్టోరీ ఎన్నుకున్నందుకు సతీష్ గారికి ఈ పిక్చర్ని తెర మీద తీసుకొచ్చినందుకు రాజు గారికి ఎప్పుడు రుణపడి ఉంటాం ఈ సినిమా ఫస్ట్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే క్లైమాక్స్ వరకు అందరు డైలాగులు దిల్ రాజు గారు డబ్బినేషన్ చేస్తే చేసేస్తారు ఆయనకి అన్ని డైలాగులు వచ్చు అన్ని సీన్లు ఎవరు డైలాగ్ ఎంత తప్పు చెప్పినా వెంటనే చెప్తారు ఈ సినిమా ఆన్ చేస్తే క్లైమాక్స్ వరకు ప్రకాష్ రాజు గారు డైలాగ్ జయశ్రీ గారు డైలాగ్ అన్ని ఆయన చెప్పేస్తారు సీన్ చూస్తాం మీ ఇద్దరు ఇక కాంబినేషన్ మీద కాఫీ టీ వచ్చినప్పుడు ఏంటి టేస్ట్ మారింది అంటే మీరు మారుతున్నప్పుడు టేస్ట్ కూడా ఆటోమేటిక్గా మారుతాయని చెప్పి సో అండ్ విచ్ ఈస్ యువర్ బెస్ట్ ఎమోషనల్ సీన్ విత్ శర్వానంద్ అండ్ విత్ అనుపమ అంటే దీంట్లో పర్టికులర్ సీన్ అని ఒక సీన్ అని ఉండదండి శర్వాకి నాకు నానమ్మ నానమ్మ మనవుడు వీళ్ళిద్దరు మాట్లాడుకోవడం ఫ్రెండ్స్లా మాట్లాడుకుంటారు ఒక చిన్న సరదా అట్లా ఉంటుంది అనుపమతో నాకు ఎక్కువ డైలాగ్స్ అలాంటిది ఏం లేదు ఎక్కువ శర్వానంద్ గారితో మీ వాళ్ళిద్దరు తనకి తనతో ఎక్కువ సీన్స్ ఉన్నాయి అనమాట సో ఇది ఈ సీను గొప్ప ఆ సీను అంటే అఫ్ కోర్స్ ఇంటర్వల్ ఎప్పుడు ఒక బ్యాంక్తో ఎండ్ అవుతుంది దెన్ క్లైమాక్స్ అలా ఉంటుంది బట్ ఈ సినిమాలో చాలా సీన్లు అండి డైలాగులతో ఉన్న ఎమోషన్ కంటే జస్ట్ ఆ ఎక్స్ప్రెషన్స్తో ఉన్న ఈ సినిమాలో అది ఎక్కువ స్కోర్ చేసిందని ఒక ఆర్టిస్ట్గా నేను భావిస్తున్నాను ఎందుకంటే డైలాగులు ఎమోషన్ డైలాగ్లో పవర్ ఉంటుంది అది ఎలాగో రాసి ఉంటారు దాన్ని బాగా చెప్పడం మా కర్తవ్యం కానీ అవన్నీ డైలాగే లేకుండా ఆ సీన్ని ఒక ఏ సీన్ అయినా హోల్డ్ చేయడం అన్నది అది ఈ సినిమాలో నా దృష్టిలో ఒక ఐదు ఆరు సినిమాలు ఉండి ఉంటాయేమో తెలుగులో ఇది కూడా ఒక సినిమా అవుతుంది ఎందుకంటే మెలో డ్రామా లేదు మేము బోర్మ నేర్చేసి అలాంటి సినిమా కాదు ఇట్స్ అన్ అవుట్ అండ్ అవుట్ యూ విల్ ఎంజాయ్ బట్ ఎంటర్టైనింగ్తో పాటు కొన్ని ఎక్స్ప్రెషన్స్తోనే మమ్మల్ని పిండేసే అంటారు కదా ఏదో అలాంటి సినిమా గుండెల్ని పిండేసి అలాంటి సినిమా ఇది టేస్ట్ కొత్త ఉందండి కొత్త విషయాలు తెలుసుకున్నప్పుడు టేస్ట్లు కూడా కొత్తగానే ఉంటాయి ప్రేమించిన మనిషిని వదులుకోవటం అంటే ప్రేమను వదులుకోవటం కాదు అప్పుడప్పుడు దేవుడి సేవ ఎప్పుడు తాతయ్య సేవ చేసుకుంటూ నా జీవితం ఆ త్రిపురానికి అంకితం అంటే ఇలాంటి సినిమాలు ఏమవుతుందంటే దిస్ ఈస్ నాట్ దట్ సీన్ దిస్ సీన్ అని కాదు 
ఒక మంచి అనుభూతిని ప్రతి ఒక్కరూ వచ్చి బాధ్యతతో వాళ్ళు వాళ్ళ డిపార్ట్మెంట్ అని తీసుకుని చేస్తుంటారు సో ఇది నాకు ఇది చాలా రేరు ఇలా ఒక సినిమా అవుతుంది ఎందుకంటే ఎప్పటికైనా వచ్చి ఇది చేసేద్దాం అది చేసేద్దాం ఈ డాన్సులు బాగా చేసేసుకుందాం సెకండ్ హాఫ్ డ్రాప్ అవుద్ది లేదా ఈడ్లు వల్ల సినిమా అవుద్ది చూడండి ఈ సినిమా చూడండి ప్రతి ఒక్కరూ బాగా యాక్ట్ చేశారు ఇది ప్రకాశ్ యూజువలీ ప్రకాశ్ రాజ్ గారి ఎదురు తీసేశారు అంటారు అలా కాదు అది దెర్ ఆర్ సో మెనీ సీన్స్ వేర్ ఐ హ్యావ్ నో డైలాగ్స్ అంటే మీకు సడన్ సినిమా చూసి చూస్తూ ఇంతసేపు ప్రకాశ్ రాజ్ మాట్లాడలేదే అంటారు ఉంటాను అక్కడ ఎక్కడో తిరుగుతూ ఉంటాను ఒక చిన్న చూపు ఉంటుంది ప్రతి ఒక్కరికి చోటు ఉంది అంటే ఈ సినిమా డిజైనింగే ఒక సీనో ఒక సాంగో ఒక ఐటమో ఒక ఫైటో కాదు ద టోటల్ ఫిల్మ్ వాజ్ డిజైన్డ్ ఇట్ వాజ్ వెరీ సింపుల్ ఇంత క్లారిటీతో ఒక టీం వర్క్ చేయడం చాలా రేరు అండ్ సినిమాలు ఇలాగే అవ్వాలి అండ్ ఐ థింక్ ఈ సినిమా సక్సెస్ గురించి నాకు ఏ డౌట్ లేదు ఎందుకంటే నిజం ఒక నది లాంటిది అందరిలో ప్రవహిస్తుంది సినిమా బట్ ఇలాంటి సినిమా చేయగలుగుతున్నామే గర్వించే సినిమాలు చేయగలుగుతున్నామే అది ఆనందం ఒక తల్లి తండ్రికి కొడుకు కూతుర్ల మీద ఏ ప్రేమ ఉంటుందో అలానే పిల్లలకి తల్లిదండ్రుల మీద ఏ ప్రేమ ఉంటుందో అది కనపడుతుంది పిల్లలు మన ఆస్తులకి వారసులు కాదు మన విలువలకు వారసులు అవ్వాలి అలాంటి విషయాన్ని కోరుకునే తల్లిదండ్రులు మేము అలాంటి విలువలకి వారసుడయ్యే యంగర్ జనరేషన్ చెడవాలి అదే సినిమా ఇప్పుడు ప్రజెంట్ జనరేషన్ కి బాగా అటాచ్ అయ్యే సినిమా डेफिनेटली తెలిసి తెలుసుకుంటారు తెలిసి అందువల్ల అటాచ్ అవుతారు डेफिनेटली తెలిసినాళ్ళు తెలిసినాళ్ళు अरे భలే చెప్పారా అని ఆనందపడతారు అనుకుంటారు సినిమాల ప్రభావం डेफिनेट గా ఆడియన్స్ మీద ఉంటుంది కాబట్టి ఇటువంటి సినిమాల ప్రభావం అంటే ఇంకా మంచిది కదా జీవితం నుంచి ప్రభావం అయ్యి సినిమా తీసినప్పుడు ప్రభావం ఉంటుంది అబద్ధాలు చెప్తే చాలా కష్టపడాలి అవును నిజంగా చాలా ఈజీగా చేసేయొచ్చు ప్రతి తరం ఇది వాళ్ళ తరం వీళ్ళ తరం అని కాదు రైట్ ఫ్రమ్ సీనియర్ ఆర్టిస్ట్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి చిన్న పిల్లలు చేసిన వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ప్రతి ఒక్కళ్ళు కనెక్ట్ అవుతారు ఈ సినిమాకి అండ్ వాట్ దే ఆర్ మిస్సింగ్ అసలు ఇప్పుడు గూగుల్ ప్రపంచం నడుస్తున్న ఈ కాలంలో మనకు మనతోనే కనెక్షన్ లేదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అది ఈ సినిమా చూస్తే తెలుస్తుంది ఒక్కొక్కళ్ళతో ఫ్యామిలీ అనేది ఎంత ముఖ్యం అనేది ప్రతి మనసు మనసు మనసున్న ప్రతి మనిషి స్పందిస్తాడు చమర్చిస్తాడు దట్ ఈస్ ద కనెక్షన్ హ్యాపెన్స్ వెన్ ఈ సినిమా చూసిన వెంటనే అండ్ చాలా గర్వంగా ఉంది నిజంగా ఇంతమంది ఇంతమంది ఆర్టిస్టులతో ఈ సినిమా మళ్ళీ దిల్ రాజు గారితోటి దిల్ రాజు గారి ప్రొడక్షన్తో చేయడం సతీష్ గారు డైరెక్టర్ అండ్ ఇట్స్ అ వెరీ బిగ్ అండ్ గ్రేట్ అంటే ఒక్కొక్కసారి మాటలు కూడా అడుగునకు వెళ్ళిపోతాయేమో ఈ సినిమా చూస్తే ఇంత ఆనందంగా ఉంది నిజంగా ఈ సినిమా చూసాక ప్రతి మనసు స్పందిస్తుందండి దాట్ కనెక్షన్ విల్ హ్యాపెన్ ఎవ్రీవేర్ ఎవ్రీ కార్నర్ ఈ 
cinema, Andhra, Telangana, Royal Cinema, and the Galactic Astondo, America, Australia, London, Dubai, London, and the Galactic Astondo because connectivity. You know, a lot of us are out of the country, lot of us are out of the country, lot of us are out of the town, out of the state. Chalaman Manam, Petal Tolim, Kapati, our connectivity and the film this. Actually, Sadamanam Bodil, a message, Chapter Lugunade. Actually, you know, it's a problem. This gadget world, lo, mana, nana dagra, mama dagra, fal dagra, ni mana, chala, duranga veli bhotna. This picture choose, you all feel like to go there and hug them. I learned the feeling was actually. It's a wonderful film. Like actually, Yamas Rajagaru ran a Telugu industry this question. Can you prove Dil Rajagaru to Naku Manji Hitlo Sri? Thank you so much, Sadish Garu. I learned your Manji character in a second interview. Naki Charu. Like actually, first day he picture was in a pretty chala. Uncomfortable on the first day, no. Can he not a Pragas Rajagar and a Pilsi any character there? No bagachi ali. Alla Chipinaka conference, which in Tarawata, I think I did my work. Okay, a 90s time low film film location, eh? Okay, under Kalsu, no, no. We all together and we'll talk together. But uh, 2010, phone which in the Rata, everybody become their own personal world. Nobody, Pakana Kuchina could ever, Martla Ledu, Walandra Walu, chatting low, than Lalagundi. Can he eat picture? Hello, mood phone on an echo? Phone, 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 gather, evening chapu. Evening, oh, Prakash Raja Gurna Mamal Nandan. Raj, Raj Gurna, you're pretty good. Sit you four back in bed. This is a family I, we all enjoyed. Definitely, this is a good message. Just watch and see the video. Pratiyokkalu. Not only even Sharma, <laughs> Naresh <laughs> Garu, Rajaravindra, Shriram and Sijju, uh, Prakash Rajgaru. Everybody, andaru chinna pillal laga okku chota cheri, andaru kalsi bone cheri. Everything. Ante chala, anta baga enjoy jesu man matta. Akkada okay. aada allu magal antu emi le, okay. okay. meni pillal u. Andaru oh, kalsi like prati roji, prati okka scene ni alaga jesu. Sorry sir, yeah. sorry sir. You can go ahead, go ahead. <laughs> <laughs> Bangar <laughs> 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 I already <laughs> 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 <laughs
प्रकाश राज वो दर अस्त्र फस्ट प्रकाश राज नैक्स्ट दिलराज गार सतीश गार समीर रेडिगार ना अने आवगिंज पनी रहा आयन की इला चूप चूसर एम ले वेली पारी पे मोल नक्की कूचवा अंत स्ट्रिक्ट माला चला एम प्रकाश राज अंत अंदर जमाजटी लाटे एवरू असल नरेश गार नवतूने वेम मन की अवसरमा अंटर अंदर मन राजींद्र अंक असल चपेर फन अंत आये फन एलिमेंट आये उसे बॉम्ब फन बॉम्बे चाल विवल की इंकोक देशर मूवी इट्स गोइंट बी वेरी बिग हेड आल दि बेस्ट अंड थैंक यू सो मच फर् दर्चुनिटी सो फल अंदर कल संक्रांति अंदर की संक्रांति शुभाका अंदर की संक्रांति शुभाका अंदर की संक्रांति शुभाकांक्षी संक्रांति अंड एंजा शतमान थैंक यू शतमान सूपर हिट प्रेक्षक की प्रपंचमंत संक्रांति शुभाकांक्ष अंदर की संक्रांति शुभाकांक्षी अंदर की संक्रांति शुभाकांक्षा शतमान अंदर की संक्रांति शुभाकांक्षक्रांति शुभाकांक्षक्रांति संक्रांति शुभाकांक्षा संक्रांति शुभाकांक्षे अंकिता